Kids Passion, il film di Mauro John Capece che si occupa della crisi dell'industria tessile in Val Vibrata è stato al centro di un incontro dibattito che si è svolto all'Università degli Studi di Teramo. Sì, eh, c'è stato appunto un, un incontro che parlava chiaramente di economia ma anche di arte perché c'era il, il mio film e in buona sostanza si parla appunto della crisi del tessile che è un argomento molto interessante e dato che il mio film ha come protagonista un imprenditore del tessile che va in bancarotta era un tema attinente. Poi si parlava anche dell'area della Val Vibrata dove chiaramente il film è ambientato e per cui è stato un incontro molto interessante. L'ambito accademico, accademico mi piace molto, questa è un'università meravigliosa quindi sono molto contento. Ci, eh, hanno partecipato all'incontro anche gli attori, ha partecipato il cast del film? Sì, so, hanno partecipato uh, l'attrice Corina Coroneo, Giacinto Palmarini, l'attore protagonista anche, ha partecipato Francesca Casalena che è l'organizzatrice generale della produzione, quindi c'è stata be una bellissima partecipazione e sono molto contento del mio cast artistico. Intanto il film Special sta andando molto bene e tra l'altro verrà proiettato anche nel corso del Maggio Fest che si svolge a Teramo anche quest'anno. Sì, Special è andato benissimo, è uscito nelle sale, è piaciuto molto al pubblico, molto molto e io sono molto contento di questo fatto, ho capito che l'arte, insomma non è detto che bisogna fare un'arte tranquillamente fruibile per piacere alle masse, cioè, il film è stato capito dal pensionato fino all'imprenditore, al professore, all'artista, quindi sono molto contento di questo, abbiamo avuto una grande recensione internazionale fatta proprio l'altro giorno eh, dallo Iuta, arrivata, che dice che il film è piaciuto moltissimo anche lì e qui nel, potrete vederlo ancora eh, nel Teramano, eh, dato che saremo ospiti del Maggio Fest, il 12 eh, maggio a Teramo, al Cinema Smeraldo. È stato anche un momento di confronto e di riflessione? Assolutamente sì, in un contesto post-crisi è fondamentale riflettere sui modelli che non hanno funzionato bene, che non hanno creato eh, valore all'interno dell'università, ripianificare, riformulare i nuovi modelli affinché in un periodo di post-crisi un'azienda, un gruppo di aziende possano nuovamente creare valore per tutto il territorio.